Hola, Fede. Eh, hola. <risa> Pues esto que veáis que son cosas normales y corrientes que pasan en todas las furgos. Mira, una foto mía. El trípode. Bueno, durante la conducción. Todo esto es habitual. ¿Verdad, Federico? Que las cosas se caen a veces. Sí, a veces. <risa> bueno, pero hemos parado en un sitio bastante guay. Bueno, ahora no se va a ver mucho porque es de noche. Mañana lo enseñaremos bien. Pero bueno, es una playita así de perros. De perros. A ver, Fede, ¿qué estás poniendo? Enseña, enseña ese pedazo de invento. Bueno, Ajá. lo enseño mientras, mientras lo pongo, porque si no entran los bichos. Estoy poniendo la mosquitera. No, mira, bueno. esta, esto es porque este va aquí. Ese va ahí. Hay que hacer. Ay. Ese, ese fue invento de Anabel. Porque esta puerta no tiene medida de mosquitera, entonces nos hemos agenciado <risa> de forma a este que esto que es provisional para siempre, ¿no? Pero va bastante bien. Sí, ¿verdad? Va bastante guay, mirar. Es como no se puede ni salir ni entrar. <risa> ¿Veis? Es como una loneta, es como una tela, pero realmente es tela como de, de... ¿Cómo se llama este tipo de tela? Es tela de mosquitera. No, no. A ver, esta es la de mosquitera, pero es tipo raso, de esto que se utilizan pues para los vestidos y todo eso, ¿veis? Y yo lo que hice fue coger un, una, un trozo bien grande y pegar con, con velcro, mirad, en los laterales de la puerta. Bueno, acostumbramos a estos giros porque la cámara que tenemos es de estas... Eh, es una Osmo DJ... DJ Osmo creo que se llama. Sí, DJ, DJ Osmo. Uh, uh, uh. ¿Cómo es? DJ... De J.I. De J.I., una de J.I. Osmo, que es así pequeñita y cuando gira, o sea, gira la cámara entera, entonces, bueno, os van a hacer estos giros. Pero no me acuerdo ya lo que os iba a decir, o sea que... Bueno, voy a cortar porque esto es sin editar y entonces va a quedar un poco raro. No me acuerdo. Bueno, pues esto es lo que vamos a cenar, porque ya es de noche. Tenemos seitan maíz, judías y esto que es una especie de brócoli de la familia del brócoli Ahora. y mientras yo me voy a, a preparar la cena, Ayla se va a bañar que le va a bañar Fede y, y hoy no se va a lavar el pelo, ¿verdad Ayla? no o, o te quieres lavar el pelo pelo no pelo no el pelo no, no, el pelo no te lo vas a lavar, que además lo tiene muy bonito. Te vas a lavar el cuerpo, ¿vale? Y el papá te ayuda. Sí. Sí, venga, pues vamos, cada uno a su función. Sí. Sí, venga. ¿Tienes hambre? Sí. Yo también. Venga, vamos eh, a comer. Me lavo patas. No, eso no se baña, Isla, eso es para cenar. Sí. Eh, que todavía estamos con la antigua cocina de camping. Llevamos más de cuatro meses esperando la cocina con horno. Y no nos llegan, pero no nos llegan porque dicen que la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene y así llevamos esperando un montón. O sea que estamos tirando con la cocinita esta de camping y, y además tenemos pendiente hacer el van tour porque nos estáis preguntando un montón. Y claro, hasta que no tengamos la cocina terminada y bonita no vamos a hacer el van tour porque va, se va a ver una cocina muy rara. Así que bueno, estamos ahí a, espe a expensas de lo que nos dicen. Ya veremos. Ya veremos si este año tenemos cocina o no. A cocinar. 
Transformación en 3, 2, 1. ¡Hola! Mirar Kicina, por favor. Salido de la imaginación in one moment. La mazorquita, eh, ahí tenemos una base de judías servidas con el seitan y una salsa que hemos hecho que lleva piñoncitos y caldito de verdura, súper rico y, y el brócoli este raro, que realmente no es brócoli, es otra cosa, pero bueno, está muy bueno igualmente Je. Mira, mira, parece que se ha quedado frío. Aprovecha. Bueno, me va a quedar un vídeo un poco raro porque es sin editar, ¿eh? ya lo he dicho un montón de veces, pero bueno. Fede dice que, ¿cómo está eso? ¿El seitan que te gusta? El seitan ha quedado muy bueno, mucho, ¿eh? Mucho. Ojo. Voy a probarlo porque yo la verdad es que no lo he probado y me, o sea, es que te lo digo en serio, me lo he inventado un poco mientras lo hacía. Vamos a ver, mirad. Mm. Es que yo me apuntaba la receta y todo. Oye, pues sí que está bueno. Está súper jugoso, la salsita se le ha quedado espectacular. Tiene cebollita y todo. Ya veremos, si, si veo qué tal, pongo la receta. En la cajita de descripción, y si no, pues, pues no. ¿Por qué no lo ibas a hacer? <risa> si queréis, me lo decís y yo la escribo, pero vamos, que no tiene más tu tía, es muy fácil. Bueno, en serio, vamos a cenar, que tengo mucha hambre. Así frega vacía, sí. Así frega vacía, sí. Así frega va que yo lo vi. La madre. ¿Está caliente? Sabes que quema. ¿Y por qué la, la tienes caliente? Mamá, Porque tiene mucha grasa esto. Para mamá. Mm. Sí, mamá, vale, pues nada. A fregar. Y a recoger también la mezcla esta. Uf. Bueno, ya está todo recogido. Así se queda a la noche. Pero que mañana por la mañana se parece como que no haya pasado nada. Porque vuelve otra vez todo estas patas para arriba. Hola. Y nada, vamos a acostarnos. Tenemos aquí nuestra botellica de agua para la noche. Que bebemos mucha agua. Y el cuento para dormir. Con Jacinta. ¿Vas a dormir con Jacinta hoy, Ayla? Sí, hoy sí. Hoy sí, vale. Bueno. Buenos días, bueno, aquí hemos amanecido en esta calita de, de Santa Pola o del Carabasíes, ¿no? Mm. Y la verdad es que se está muy bien, es una zona muy tranquila no y... La mierda. Sí, la verdad es que justo hemos aparcado en la cala del Gossets, que son, es la cala, la playa de los, de los perros, para que puedan venir la gente con sus mascotas, que además hay una playa, está muy bien, porque se pueden meter los perros sin problema. Lo que pasa, pues, ¿qué pasa? Lo mismo de siempre, que el ser humano es más guarro imposible, porque el lugar podría estar súper precioso, pero es que de verdad mmm, da pena, da pena y da asco, porque sales afuera y ves hasta bragas, he visto, hasta bragas. Pero que huele mal, ¿eh? Hay un montón de moscas porque la gente no recoge las cacas, hay cacas, pues eso por ahí, un montón de papeles, en fin, que para qué. Una pena, pero bueno. Resignación, es que no, es que, es que da rabia, da rabia. Mirad. Bueno, mirar ahí el suelo. Todo eso son papeles tirados, ahí hay cacas sin recoger, más papeles, hay mascarillas, hay vasos de plástico y bueno, y todo el paseo hacia allá está igual, todos los matorrales y ahí me he encontrado hasta unas bragas, mascarillas y todo y es una lástima porque mirar qué playa tan bonita, bueno ahora no se, va, no se ve bien, ahora saldremos y la enseñamos una playa de arena y luego todo esto son rocas que jolín, es que está súper precioso y mirar qué cielo, mirar qué, mirar qué paisaje por favor qué bonito 
Mirad qué nubes, es que parecen así como... Parecen esponjas. Siéntate ahí, te los pongo para que bueno, eh, ahora mismo lo que vamos a hacer es preparar el desayuno. Ahí la va a tomar unos cereales porque le apetecen cereales con leche. Y yo voy a hacer tortitas. Tortitas de estas así que son súper esponjosas. Están exquisitas. Pero que conste que no es, una, no es una receta mía. Es una receta... Vale, ¿tú también vas a tomar tortitas? Vale, pues las dos cosas tú. Vale. Pues eh, es una receta de, de Hockeo in Love, es una cuenta de Instagram y es una parejita, la verdad es que de la mar de salados y, y hacen muchas recetas, son cocineros y pasteleros, no sé si los dos son las dos cosas, pero bueno, que hacen unas recetas súper ricas Y las tortitas esas las vi porque llevaba un montón de tiempo queriendo hacer esas tortitas, es que son así como esponjosas, como la nube Y, y de verdad están estupendas, o sea, voy a hacerla y os la enseño, pero que consta que no es mía, eh no. Bueno, ya tengo todos los ingredientes, lo único es que de las medidas exactas no me acuerdo muy bien y en este lugar no tenemos mmm, cobertura, es una de las cosas malas que hay, no hay nada de señal y es raro porque tampoco es que estemos en, no sé, ni tal de nada, pero bueno y mmm, así que lo que voy a hacer es eh, hacer las medidas de mi cabeza de lo que me acuerdo, de lo que me suene y yo espero que salga bien, <risa> espero confiar en mi intuición Vale, vamos a separar las claras de las demás. Una. Así. Uno. Y dos. A ver. Ay. Ay, mare. Bueno. Vale, más o menos. Y ahora en el bol de las yemas vamos a ponerle un poco de azúcar. He encontrado este azúcar que tengo vainillada y son de 8 gramos. Y yo recuerdo que le echaba muy poquito de esto, o sea que yo creo que lo voy a echar como la mitad. La mitad del, del sobre. Así, ya está. Y ahora con las varillas estas hay que batirlo bastante y bastante hasta... Hasta que se quede la mezcla como homogénea. Así. Voy a seguir. Bueno, ¿veis? Se tiene que quedar así como, como cremoso. Que se quede así como eso, como una crema. Súper. Vale, he estado batiendo bastante. ¿eh? Y ahora lo que hay que hacer es ponerle la harina. Pero tamizada. Entonces, en el colador, yo recuerdo que eran como 43 gramos. Así que le voy a echar un cup, o sea, un cuarto y un poquito más así de harina y un poquito de levadura que no sé dónde la tengo aquí. bueno, esta, esta harina ya tiene un poco de levadura porque es levadura para bizcochos pero bueno, le voy a echar un poquito más y esto nada, pues a lo mejor mmm, 3 gramos así. Uf. y a tamizar ¿Veis? Sale así como el polvito. Así, yo creo que eso ya tiene... Lo que tiene es hacer las recetas de cabeza, madre mía. Y ahora esto lo mezclamos. Creo que le he echado mucha harina, pero bueno. Lo mezclamos bien mezcladito, sí. Y ahora sigo diciendo. Bueno, realmente ya está. Porque esto se ve así, como una pasta rara. Y ahora lo que hay que hacer es echarle la leche. Que la leche sí que me acuerdo era súper, súper poquita. Eh, yo lo tengo aquí en este vaso medidor. La parte de líquido son como 20, 22 mililitros. O sea, nada. Un poquito. Se lo echamos. Yo le he puesto leche de almendra. Le podéis poner leche de soja o de avena o, o leche de vaca. Así, vamos a mezclarlo todo bien hasta que se quede eh, pues homogéneo todo. Bueno, he tenido que hacer un parón porque aquí los muchachos están pecando con un alfajor. Mira, Federico. No, aquí, aquí no, no somos chocolateros, ¿eh? Uno para la mamá y uno para mí. 
Oh my god. Oh, ¿Cuál es más grande? A ver, esto para vos. Es el más grande. A ver, a ver, Federico. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Un alfajor. Chin chin. Oh my god. A ver, a ver, pégalo acá. Toma ya. Mmm. 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 Mirad esto, esto qué, qué locura. Alfajor de Argentina, riquísimo. Bueno, yo sigo aquí con mi mezcla. Bueno, mirad esto ya como lo tengo, ¿veis? Esto ya se ha quedado así, cremosito y sin grumos. Y ahora lo que hay que hacer es poner las claras al punto de nieve. Así que vamos, que esto es faena. Bueno, mirad, ya está esto como al punto de nieve. Y os voy a decir un truquito para que se quede así como esta textura así de, de hacerlo con varilla. Así. Además de hacer ejercicio, se queda bastante guay. Bueno, a ver, ¿qué es el tatuaje de, de, una, de una águila? De un águila franquista. Vale, lo, lo he dicho yo un montón de veces, Federico. <risa> es un cóndor de dos cabezas. Ah, parece otra cosa. Viento. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es dividir esta mezcla en dos y echarlo a, a las claras, a las yemas que diga. Uno y dos, así. Y ahora esto con movimientos envolventes. Yo aquí voy a volver una experta aquí cocinera. Así. Se va mezclando para no perder la esponjosidad de todo lo que hemos batido. Pues nada, esto se mezcla así todo bien y ahora viene la mejor parte. Ya Federico, puedes cortar ya. Bueno, pues ya está la sartén calentita. Así que vamos a echarle la mezcla. Que mirar cómo se ha quedado. ¿Veis? Se ha quedado así como súper esponjoso. Y esto es lo que hace que sea textura nube. Pero necesito, bueno, va, lo voy a echar así, a ojo. A ojo de buen. Así. Y ahora nada, es esperar a que se cocinen vuelta y vuelta. Esto va a estar exquisitamente rico. Mirad. Oh my god. Mira, mamá, mira. Oh no, pero Ayla. ¿Qué tienes ahí? ¿Has cogido un escarabajito? Dos sí. Oh, dos escarabajitos queriéndose mucho. Pobrecitos, cariño, déjalos ahí en el campo. Vamos a dejarlos en el campo, ¿eh? Vale, ya voy. Más de campo que las amapolas. Bueno, vamos a darle la vuelta. ¿Quieres que vayamos a meter por aquí? Uy, está quedado un poquito. Está muy blanca. ¿Veis? Se tiene como que tostar un poquito. Esta se ha quedado blanca. Pero bueno, voy a terminarlas de hacerlas todas. Que ya más o menos habéis visto cómo se hace. Y os lo enseño el resultado final. Y resultado final. Bueno, mirar qué tortitas. Mirar, es que esto, no me digáis que no es un exquisito. Sí. Lo único, nos han quedado muy tostaditas. Yo creo porque no tenía el fuego muy fuerte. Pero bueno, que se han quedado, pero exquisitas. Hay, hay que hay Buenísimas, que mirad. Me dice que no es una nube funciona. esto. Hay que cargar la batería. Y cuando carga, bueno. se puede usar, ¿vale? Bueno, a ver, Ayla. ¿Quieres una tortita entonces? ¡Ah, esta! ¿Con miel? Sí. Vale, venga, una tortita con miel, a ver. Una tortita. ¿Esta no, mamá? No, que más. Pongo un poquito de miel, ¿vale? ¿Esa fregaza o qué? Sí. <risa> Parte del desayuno. Solo era el desayuno. Bueno, el desayuno y la infusión de ayer y el desayuno de la nena. 
Lo que vamos a hacer es ir a, a dar un paseo por aquí por la playa, aunque sea playa de perros, pues está igual de bien, es bastante bonita. Vamos a ir a dar un paseo con Ayla y luego no lo sé seguro, a lo mejor vienen mis suegros, los papás de Fede a comer con la perrita, o sea que igual ahora en un rato tenemos visita. Así que voy a ponerme las zapatillas y nos vamos a pasear. Sí, vamos a ponernos los zapatos. Uno... Y dos. Y ahora vamos a salir un ratito a pasear por aquí. ¡Hala! Esta arena es de color negro. ¿A que sí? Es negra la arena. Qué rara. Y la verdad es que huele un poco raro también. Yo creo que por algo le han dado de perros. Y hay un montón de algas ahí en la, en la costa. Está todo lleno. Todo, 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 todo. Ahí está nuestra furgo. No sé si podéis apreciar, pero Fede ha salido a recoger un poco los alrededores de la furgo. A recoger algo de basura. Porque de verdad estaba... Era vasco. Pero mirad qué bonita queda la furgo ahí, ¿eh? con este paisaje. Qué bonito. A ver, a ver cómo está el agua. ¡Hola! ¡Qué buena! ¿Mueves así los dedos? ¡Uy! ¡Cuántas algas! Bueno, pues ya estamos de vuelta a la furgo porque ahí las se ha empapado, pero se ha empapado enterita. Eh, tenemos aquí a los lados, mirar, os lo voy a enseñar. Eh, mirar, tenemos aquí en un poste sus pantalones, en este otro poste está la camiseta, porque como podéis imaginar se ha empapado entera. Y bueno, ya la hemos bañado. Ya está ahí sequita y limpita sin arena. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vais a, le a leer un cuento? Vamos a leer un cuento. Bueno, un cuento, un cómic, ¿no? Bueno, es como un cómic, claro. Sí, a ver, ¿lo sí. enseñas? Que mola mucho. La historia de las tres mujeres que estudiaron con los primates. Jane Goodall y los orangutanes. No, y, lo, y los chimpancés. Eso, y los chimpancés. Okay. Es Diane Fossey y no, los no. gorilas. Y Virute Gáldicas con los orangutanes. orangutanes. Y bueno, Fede, veo que te ha cundido la limpieza, ¿no? ¿Cuántas, sí. ¿Cuántas has recogido? Tres bolsas. Cuatro. Cuatro bolsas de basura. Solo de aquí enfrente de la furgo, ¿eh? No, no me he ido a ningún otro sitio. Sí, no, no, sí, se nota bastante. Mirar. Mirar de cómo estaba antes, mirar el suelo ahora. No hay papeles, ya no hay vasos. Y las mascarillas. O sea, está, se ha quedado bastante bien. Bueno, yo mientras tanto voy a aprovechar bueno, para vale. tomarme el té matcha de esta mañana que no me lo he llegado a tomar entre las tortitas y todo. No me lo he tomado. Y el caso es que eh, estoy empezando, bueno, estoy empezando. Justo lo compramos cada dos días. El té matcha de este tipo. A ver. Bueno, supongo que el té matcha. Y dicen que, que es bastante sustitutivo del, del café. También tiene bastante cafeína, pero bueno. El caso es que voy a, vamos a empezar a probarlo, a ver qué tal funciona, porque yo tomo todos los días café y cuando no tomo, es que lo noto y me duele hasta la cabeza. Yo ya estoy un poco así como el mono ese de, de la cafeína. Qué fuerte, ¿eh? El caso es que, bueno, voy a calentarme un poquito de leche y me voy a preparar el té matcha y, y a, ver, a ver qué tal me funciona para el día. Bueno, pues ya tenemos nuestro tremacha aquí, ya casi por acabar, me lo me queda ya muy poquito. Así, y está bueno, pero está, tiene un toque amar, amargo de, de amargor. O sea que que le gusta el mate, el tremacha le va a gustar. Pero a ti te gusta. <risa> es que sabéis qué ha pasado, que me he puesto a grabar y no, no estaba grabando. Entonces le he hecho la misma pregunta que le acabo de hacer hace nada. <risa> 
no estaba grabando, pero bueno, pues ya nada, lo vuelvo a repetir. Y el caso es que os quería enseñar una cosa porque he hecho un nuevo proyecto que se llama Anache. Si nos seguís en Instagram seguro que lo habréis visto ya. Y es un proyecto que estoy haciendo yo en solitario eh, de dibujo. De dibujo porque yo tengo una afición desde bien pequeñita, me encanta dibujar. No lo hago de forma profesional porque no he estudiado nada, pero de a poquito a poquito voy a ir mejorando y lo sé seguro. El caso es que ahora mirad lo que estoy haciendo. Giro, giro para que os mareéis. Mirad, son diseños de furgonetas del estilo Carabel. A ver, mirad, por ejemplo, esta. Esta. Son diseños de furgonetas desde frente con el formato o, le, o la... ¿Cómo es? La furgoneta Carabel, ¿no? Se llama el modelo, modelo Carabel. Y están combinadas con las eh, carabelas mexicanas. Entonces yo hago como una combinación y lo transformo en furgo Carabel. Entonces, ¿veis? Uy, esperar me equivoco. Entonces tengo ahí un montón de, de modelos, ¿Veis? Y estos modelos, los que están, lo que estamos haciendo ahora es eh, hacer como merchandising. Tenemos pegatinas, tenemos eh, también los modelos en blanco y negro para que los podáis pintar vosotros, que vendemos la carpeta con los cinco modelos que tenemos actualmente. Eh, luego también estamos haciendo ahora bolsos de tela y tacitas de bambú para beber en la furgo. Esta es de metal, pero estamos haciendo de bambú, que también queda súper guay. Bueno, mirad, tenía este trípode ahí y ahí la lo está cogiendo y claro, con este traquete va a ver quién puede grabar, ¿verdad? Nos vamos a dar un paseo, porque mirar allí hay una arbolada de pinos, súper guay para pasear, queda sombrita y tiene buenas vistas del faro, está ahí el faro y hay gente tirándose en parapente. Así que vamos a dar un paseillo por ahí, aquella zona. Aquí tenemos a una Homo sapiens alicantina de la típica de la típica de la región de Alicante. Que yo no soy típica. Quejándose. Yo soy única. ¿De qué te quejabas, Anabel? ¿Qué pasa? ¿Que me quejo? ¿De que me digas que soy típica? Yo sé que eres típico. Tú eres el típico con lo que digo, no el típico argentino. Eres la típica. Anabel se quejaba de que no grabo. De eso se quejaba. Ay, Fede, no grabas nunca. No, ¿Tú no, qué... lo he dicho ahora. Eso no estoy diciendo. Y bueno, así que nada, estoy aquí grabando. Eh, he recogido cuatro bolsas de basura esta mañana. Yo le decía a Anabel, buah, imagínate que todos los domingos, una hora al día, solo los domingos y solo una hora, eh, salía a recoger basura por los campos. Pero todo el mundo, imagínense a los... Casi 8 mil millones de personas que somos, bueno, no, claro, hay que quitar a los niños y a la gente que no puede. Dios, el papá, ¿eh? Ahí la, que te vas. ¿Vas a caminar en marcha atrás? Uy, árbitro, penalti. Vale, ahí se van los suegris, los papis de Fede y nosotros ya nos quedamos aquí recogiendo un poco. Mirad aquí que tenemos un pedazo de maletero a todo esto. Mirad qué hueco tenemos ahí para guardar pues las sillas y la mesa y mantas de camping y todo eso. Vale, nosotros vamos para adentro a recoger un poquito todo lo que hay ahora. Que mirar. Como está la furgo del día a día. Esto es normal y corriente. Así que nada, vasos. Mirad, tenemos aquí nuestro cajón de vasos y de cuencos. Ahí. Vamos a ir colocándolo ya todo. Cubiertos. Y tenemos aquí, mirar uno escondido. Uh, esto me encanta. Para guardar también cuchillos, tenedores, cucharas... Cosas de cocina, cuchillos, utensilios, varios. Es que me gusta cocinar. Y mirar este cajón. Oh my god. Cajón de especias. Esto sí que mule. ¿eh? Y aquí además tenemos más. Voy a hacer un poco de ASMR. A ver si lo puedo guardar todo en cámara súper rápido.
Muy, muy youtuber todo. Todo es muy rápido, ¿has visto? Como no se puede poner cámara rápida, pues hago yo la cámara rápida automáticamente. Así, apaño y esto para abajo. Y él está tan tranquila ahí comiendo galletas en el suelo. Pues yo es que me he querido poner un rato para pintar de, de mis furgonetas y resulta que, que es que es verdad, eh, cuesta mucho ponerse a trabajar cuando estás viviendo con, o sea, bueno, cuando convives con tus hijos, es que es normal, y más cuando son pequeños. Y los que son papás y mamás lo sabrán que al final trabajar con tu hijo ahí presente es imposible. Y nosotros imagínate que estamos aquí 24-7, pues se complica un poco todo, la verdad. Y sobre todo hay la que ahora está en proceso de mamá y yo trabajo con una tablet que es súper atractiva para, para un niño o una niña, pues claro, esto es como a ver cómo me pongo a trabajar, como me pongo a las 12 de la noche cuando esté durmiendo, poca cosa. Pero bueno, hay que bañarse como se puede, ¿verdad? Se la vi. Bueno, y básicamente esto ha sido un día en Van Life, así 100% reality, con sus pros y sus contras y sus grandes beneficios, como podréis ver. Y bueno, nada, pues ahora vamos a ver qué hacemos y nada, os iremos informando en los, pues, en los siguientes vídeos que esperamos veros por ahí. ¡Hasta luego!